Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Ben von der Firma Rescue in Frieskastel. Wir retten Daten und wir reparieren Smartphones und Tablets. Wenn ihr ein Gerät zu uns einsenden möchtet, dann gerne unter rescue-repair.com und auf den Punkt Auftrag erfassen klicken. Und heute zeige ich euch, wie ich an einem iPhone 12 Pro Max die CPU reballe. Und ähm, dementsprechend würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Hey, my name is Ben. Good morning. Um, welcome to the next video. If you want to mail in your device easily for data recovery or fix, just use our website. Okay, cars driving. Uh, Rescue-repair.com and click on create order. And today we just do an iPhone 12 Pro Max CPU Revo. Okay, so let's directly start. We need to separate the board halves. Lift out the CPU, clean it, reball it and give it back to the board. Also, ähm, was wir heute machen müssen, ist im Endeffekt einmal das Board separieren, sprich den Top Layer von dem Bottom Layer trennen, hinterher die CPU rausnehmen, das Board schön aufreinigen, CPU reinigen, reballen und wieder auf das Board verlügen. Also, wir starten. So, let's directly go. We go to the Enhance Camera. Wir gehen auf die Enhance Kamera damit ihr das Ganze mitverfolgen könnt. So. Okay. So, we directly start. I need hot air. Ich brauche dazu Heißluft. I need some tweezers. Ich brauche eine Pinzette. Oder besser zwei. Und dann können wir auch schon starten. And then we can directly go on. So we have an A14 CPU here. Also wir haben hier einen A14 Prozessor. And it's all about lifting it out gently, because this CPU is much more heat sensitive as the generations before. Also der A14 ist noch mal ein Stück wärmeempfindlicher als der A13. Und es ist nicht mehr so wie in den Generationen A8, A9, wo wir ein Sandwich CPU haben. Man muss hier schon ein bisschen vorsichtiger arbeiten. So it's not like the A8 and A9 Sandwich CPUs. So you have to work gently here. Heat a little bit up, das ein bisschen aufheizen und dann können wir auch schon trennen. And then we can just separate the board. Okay, dann, also das war's. Hier haben wir den Main Power IC, here we have the Main Power IC, on the other side we got the NAND. Take it away. Lift this away. And we use this. So for explanation, on the 814, I work with a little bit preheat later. Also, zur Erklärung, ich arbeite am A14. Ähm, wenn ich den vom Board nehme, mit etwas Unterhitze. Das mache ich normal. Ähm, bei anderen CPU-Typen nicht, aber weil der A14 relativ wärmeempfindlich ist und wir so schnell wie möglich äh, sein müssen bei der ganzen Operation und ähm, zudem wir keine Überhitzung von der CPU möchten, bringen wir ein bisschen Wärme ins Spiel in Form von Unterhitze. So, it's about on the A14. If I lift out the CPU, I work with a little bit of preheat because the CPU is heat sensitive. Ja? Weil die CPU wärmeempfindlich ist. So we just get it into a holder. Like this. Also einmal in den Bordholder und dann gehen wir auf die Mikroskopkamera. And we go to the microscope directly. So. Okay. Heatsink. 
don't find my copper ones now. Ich habe meine Kupfer Heatsinks gerade nicht am Platz, aber dann nehmen wir diese hier. Das passt auch. Just use that cool pad to don't get any heat damage on the main power IC. Also ich möchte hier am Main Power IC keine Überhitzung haben und dementsprechend ein Cool Pad. So, now it's all about just Scraping the glue away. Ja, jetzt müssen wir. Okay. I have a phone call. One second. Ja, bitte. Sorry, it was an important phone call and we directly go on with that operation. So we have to take away the clue between the CPU and the small parts around. Also, Entschuldigung, war ein Telefonat, ich habe auf einen wichtigen Rückruf gewartet. Da musste ich rangehen. Also, brauchen erst hier mal ein bisschen Wärme. Auch hier gilt es aufpassen was die Temperaturen angeht, weil es ist ein A14 und der ist relativ empfindlich. Ja. So, have a look for the temperatures, don't overheat, try to be quick and fast. It's normal that we just need some time until the board heats up. So, that's pretty okay. Also wirklich 
schauen, dass wir dann, sobald das Board aufgewärmt ist, relativ schnell sind. That's the way which we use to recover data on such devices. Ne? Das ist auch der Weg, den man geht, um Daten zu retten an solchen Geräten. Das heißt, wir übernehmen die Fun für den Datenerhalt funktionskritischen Bauteile, in dem Falle die CPU, den NAND-Speicher, das Logic EEPROM und den NFC-IC, damit wir dann eine Datenrettung gewährleisten können. You can see we have two small parts which came off. Ne? Wir haben hier zwei Kondensatoren, die sich gelöst haben. Ich setze die gleich nochmal fest. I just want to fix them directly. Just need to wait for my hot air, uh, for my solar iron. Turn it on. Okay. I will fix it later again. Just for now it's okay. Also ich werde das später nochmal ordentlich machen. Geht nur darum, dass mir da jetzt nichts wegfliegt. Just don't want to lose them while using hot air on cleaning. Okay. Dann, also, das war's. Was wir jetzt machen, ist, wir packen das Board auf den Preheater. Und wir brauchen ein Stück Tape. Little piece of tape. So we go to the microscope care, okay? Just fix it a little bit by some tape, okay? Then we wait a short time to heat it up a little bit. Okay, let's wait a short time, ganz kurz noch warten. Und dann nehmen wir die CPU raus. After that we see if the board is good, the value is okay. And then we go on with the CPU.
and done. And the big advantage, which we have, if we do it in that way, is that much of the clue stays on the board. Ne? Der große Vorteil, den wir hier haben, ist, dass ein Großteil des Klebers auf dem Board bleibt, dass wir nicht so viel Kleber an der CPU haben ne? und dass sie sich ganz sauber rausnehmen lässt. Und deshalb arbeite ich generell ganz gerne an den 12er Boards oder ja, an den A14 mit Unterhitze. So that's the way why I like to use preheat if I work with the with these A14 CPUs. To clean my solo tip. Ich ja, muss nur einmal hier meine Lötspitze reinigen. Ja. What you hear in the background is my tip cleaner. It doesn't stop to work okay gently clean sometimes the tip cleaner doesn't work like it should but only sometimes so it's okay I love it I really love this tool okay what I saw is that we have one loose part here so I just want to fix that I will do it in a good way later, it's just cleaning before. Ja, also erst reinigen und nach dem Reinigen machen wir alles, alles schön. Okay, my fault. Not a problem, I place it here and fix it later. Just bumped it. Just cleaning the board gently. Okay. 
then we take the capacitor because I want to clean now. Now we can take it out of the preheater. Get it to the board holder here. So we can work in the areas where we still see some clue. here corner here side here corner here also in den Ecken und dann den Seiten noch einmal ordentlich reinigen One small part loose here. And you see on the 12 series, often you got loose parts next to the CPU. So we ganz, ganz häufig. Okay, clean. I will fix them in a minute in the right way. Also, ich mache das gleich nochmal ordentlich. Ich hefte jetzt einfach nur einmal kurz an. Jetzt wird gereinigt mit Heißluft. Now we just clean with hot air. This one I will sit back in a minute. Would work without, but I will sit back. Okay, where is my cool pad? Just get a new one. over here okay 
now tweezer. Okay, side clue. Ja, Leber an den Seiten. And after that we are almost done. Und danach sind wir schon fast fertig mit dem Board. Noch einmal mit Litze drüber. One time again, wick. And setting the parts in a correct way. Ja, und die losen Bauteile einmal ordentlich setzen. Okay. Fix them back here. Okay. And last time wicking. Oh, forget to. Oh, we don't. We don't need that. Okay. So I could sit it back, but we don't need it for for our operation here. Okay. Just a little bit of flux. And then wick this tiny board one time again. And then einmal das Board nochmal abziehen mit Lot. Ziehen mit Litze, sorry. What the hell? What's going up today with the small parts around? Hey baby, come on. Was ist heute nur los mit? So, now we can fix it, I think. So, and again. <laughs> crazy day, crazy day. Mal so ein bisschen schneller. Weiß auch nicht, aber ist okay.
So. Go on like this. And then we go on here. Okay, so, ich glaube, das war's. I think we are done here. Little bit of dirt here. Schmutz und ich glaube, der braucht noch einmal ein bisschen Wärme. Okay. Looks good. Looks good here. Just control of all the pads are flat. And yeah, they're pretty are. Also, das passt. That's how it should look like, okay? Hm, so sollte das aussehen nach dem Reinigen. Okay, now we control for the value. Now we control for the value. 11, 12 Pro Max. I have battery plugs here, battery FPCs, but not mounted on the cable. So I have to use just 4.2 volts directly from power supply to the battery FPC. So The bed is outside. Oh, we can go to the. Where is my on hands? Here. Here is the on hands. Okay. So. So that's pretty okay. And now we need to get some tweezers and try to get a boot up. And that's pretty okay. We are at 30 milliamps, 33 milliamps without the CPU connected, okay? Also wir haben 33 milliampere ohne CPU und das ist ein Wert, der passt. Ja? Also wir schauen uns das Board nochmal zusammen an. Ja? Was wir hier gemacht haben ist CPU runter, rund um alles einmal gereinigt. Power IC abgedeckt, damit da nichts passieren kann. Und wir haben hier 33 Milliampere ohne CPU. Okay, now we just clean up the CPU and I do it in another way as the most others. Ne? Also ich kenne das so, die allermeisten nutzen äh, beim A14 äh, nur Heißluft zum Reinigen. Ich äh, habe verschiedene Methoden jetzt ausprobiert über die letzten Wochen weil ich den Prozess auch einfach optimieren wollte und ich nutze Unterhitze. So. Um, I know that other people mostly use hot air to clean the A14, but I tried it on many A14 and checked for function later. So um, for me, the safest way is using preheat, but not too long. So be quick and fast on cleaning. Also, ich habe das für mich ganz einfach einmal so 
ausgemacht, dass es am sichersten ist, das Ganze mit Unterhitze zu machen. For me, it's the safest way to go by just using preheat. Okay. Solder paste, flux, preheat and clean. For me the safest way on A14. Ja, das ist für mich der sicherste Weg. Es kann natürlich jeder für sich entscheiden, wie er das machen mag. So everybody should do it in the way he wants to do. For me, what I tried, this was really the safest method. Almost done. War es schon fast. Okay. Add some flux. For me the best way. Das ist für mich einfach der sicherste Weg, das auf diese Art und Weise zu machen. Ja. So we have some rest of heat. So we can just try to do it in that way or we can add it again. Use the rest of the heat. Ich mache hier noch gerade den restlichen Kleber ab. Aber ohne noch mal hoch zu temperieren. But without turning on again. Now we need to clean the CPU with the brush. And as you see, the result is really clean. Ja, wie ihr seht, ist das Ergebnis sauber. Ja, sieht gut aus. Looks good. Now I take a knife plate to just scrape around one time and now we can do a reboil. Jetzt können wir das Ding reboil. Have a look which one we use. That one here, no. We have a little dirt. So, okay, where is my stencil? Let's have a look. Do we have one? 
not here. What about that one? No, that's A15. Now we need A14. 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 Now we von der gereinigten CPU, just one picture of the clean CPU and now we need a stencil. So I need to search. Ich muss mal kurz suchen. Irgendwann werde ich irgendwas finden. I will find something. So. iPhone XS and here we are. So. Hier haben wir ein Stencil. So it's just about cleaning it one time. Nur einmal reinigen. Nachdem wir den gereinigt haben, einmal trocknen. Just cleaning one time. Try it. Good morning. Guten Morgen. have to do it here like that okay so now we just go to reball some dirt around but not a problem so no dirt in the stencil that's pretty cool now we need some paste Du noch ein iPhone 12 Pro Max Bildschirm da, den ich zum Testen haben könnte? Okay, so the problem is I don't have a screen for the 12 Pro Max here. I just asked Andy if he can give me one, but he hasn't too. So I only got the board here. So we just have to go for the values on power supply to see if the device boots or if the board boots. But this video is about how to clean the CPU, how to reball it how to prepare the board, how to reinstall it, okay? It's not a data rescue job or a repair job, it's just for showing you how that works. Ja, also wir haben, dieses Video ist nicht so ein typisches Video, wo es darum geht, äh, Reparatur, Datenrettung und ähm, ja. ich habe leider nur das Board hier und keinen Testscreen. Deshalb müssen wir uns auf die Werte am Power Supply verlassen. Es geht aber auch hier in dem Video wirklich mehr darum, euch mal zu zeigen, wie nimmt man die CPU raus, wie reinigt man das Board, wie bereitet man es vor, was für einen Wert sollte es nach dem Vorbereiten haben und ähm, wie reinige und reball ich die CPU. Ja. So. And now we do a quick reball. Jetzt nur einfach einmal einen schnellen Reball. Das war's auch schon. And we are done. Hoping that all the bolts are well connected. Lifting up the stencil. Seeing a beautiful result. And now we can just... Or I saw some, some dirt. So we just clean it one time by using the brush. Da ist noch ein bisschen Schmutz drin gewesen an manchen Stellen, deshalb reinigen wir einfach einmal mit der Bürste. Einmal Druckluft, one time pressured air. Having a look. Looks pretty good, I think, okay? So that's how a CPU rebo should look like for the A14. So we just add some flux.
okay that's the way you have to go for a good reball good cleaning good taking out for the a14 and it will boot definitely so that's not not the problem for that for that tiny thing okay should we solder it down together i think it's not necessary within this video because i don't have a i don't have haben wir auch keinen uh, kaputten screen hier sind wahrscheinlich alle zurückgeschickt zu apple ne so we are apple independent repair provider so if we do a screen repair on an iphone 12 or 12 pro we have to send back the old um, the old screen directly to apple and uh, that's the reason why we don't have a screen here because we don't do free screen repairs um, because in my opinion the screens at the moment are, are not as the originals um, so we only do original um, repairs uh, uh, over Apple and that's the reason why we don't have a screen here for the iPhone 11 Pro Max but I think what I wanted to show you here I have done we have the iPhone 11 Pro Max port we took out the CPU here we did the cleaning we controlled if the value is okay 30 about 30 milliamps without CPU, with NAND on and with Logic EEPROM on. We have cleaned the CPU in a very good way without using um, hot air. So no risk for too long heat on the CPU and um, noise coming off. So we just used some preheat. Um, short time preheat, we cleaned it in a very safe way without losing any pads and um, on taking out the CPU it's important on the A14 series that you use a little bit of preheat so you saw a lot of clues staying on the board down and not goes with the C CPU up this is uh, um, in uh, so you can clean the CPU faster without using too much heat and it's better for the CPU um, after that you need to clean to reball and sit it back and if you have a screen you can show the Apple <laughs> That is the thing what I can't do within this video because I don't have a screen, but I think um, it's pretty okay. I have shown you what I wanted to show you. Also nochmal, wir haben euch in dem Video gezeigt, wie man an dem iPhone 12 Pro Max das Board trennt, die CPU rausnimmt ähm, mit ein bisschen Unterhitze, ganz einfach damit möglichst viel Kleber auf dem Board bleibt und möglichst wenig Kleber äh, an der CPU bleibt. Das beschleunigt wiederum den Reinigungsvorgang, den wir hier im Endeffekt mit Unterhitze gemacht haben und ohne Oberhitze, damit wir keinen Nohrschaden äh, riskieren. Wir haben auf eine sehr saubere und äh, äh, vorsichtige Art und Weise die CPU gereinigt, ohne Padverlust, ohne irgendwas. Ähm, dann das Ding wunderschön rebolt, das passt auch soweit. Wir haben ähm, am Power Supply Bootverhalten iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max. Äh, ohne CPU mit Logic ROM, mit NAND sollten wir so um die 30 mA sein, dann wissen wir, dass wir gut sind. Äh, ich habe leider keinen Screen hier für ein 12 Pro Max, weil wir ähm, an der 12er Serie aktuell nur den Apple zertifizierten Austausch von dem Display anbieten. Das heißt, wir haben auch keine kaputten hier, weil die gehen zurück zu Apple. Sonst würde ich euch jetzt auch noch den Apfel auf dem Screen zeigen, aber ich denke, in dem Video wollte ich euch einfach mal zeigen, es ist keine Datenrettung, es ist keine Reparatur. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie gehe ich an so einem iPhone 12 Pro Max Board vor. Ich hoffe, ähm, das Video gefällt euch und ähm, vielleicht in einem der nächsten Videos dann ähm, ein CPU-Swap äh, mit einem defekten Gerät, also eine Datenrettung. Ja? Das wäre auch eine schöne Sache. Ne? Sobald da was reinkommt ähm, und ich die Zeit habe, versuche ich das für euch zu arrangieren. So, I hope that with on, within one of the next videos I can do 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Pro Mini uh, swap with you um, with a device where I can show you that it runs <laughs> with a screen. But um, yeah, it's like I need a device and I need the time to do the video. Okay, so thank you for watching. I hope that you like the video. If yes, give me a thumbs up. Um, Subscribe the channel, um, give me a comment and share the content would be would be great. I'm out. Um, if you want to mail in your device for fix or for daily recovery, just use rescue minus repair.com and click on create order. I'm out. Also nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr etwas einsenden wollt zum äh, Reparieren oder zur Datenrettung, dann nutzt unsere Webseite rescue-repair.com und klickt auf Auftrag erfassen. Ich bin raus. Wir sehen uns mit dem nächsten Video wieder. Ich wünsche euch was. Bis dahin, euer Ben. Tschüss.